மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸில் ஃபேஸ் ஃபோர் கம்ப்ளீட் ஆக வரைக்கும் ஒக்காண்டா ஃபார் வரைக்கும் அயன் மேன் டூ ஒக்காண்டா ஃபார் வரை இருக்கும் இருக்கிற நம்மளுடைய டாப் ஃபைவ் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் நாட் டிவி ஷோஸ் அப்புறம் நாட் ஃபேஸ் ஃபைவ் ஃபேஸ் ஃபைவ் ரெண்டு தான் வந்து இருக்குது அவ்வளோதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா ஓகே என்னுடைய ஃபிஃப்த்து ஆ நான் அவன் ஜோஸ் அவன் ஜோஸ் பண்ணல ஏன்னா இன்ஃபினிட் வார் என் கேம் ஈஸியாக லிஸ்ட்டில் போட வாய்ப்பு இருக்குது நல்ல போடும் மார்வல் எம்சியில் வந்ததுலையே கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட் என் கேம் சரி என்னோட ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபிஃப்த்து என்னுடைய ஃபிஃப்த்து வந்து தார் ரேக்னலாக இருக்க தார் ரேக்னலாக இருக்க ஏன்னா ஆக்சுவலாக இதில் தார் மூவிஸ்னாவே ரொம்ப டார்க்காக க்ரீம் டார்க்கு தார் ரேக்னா இருக்கு ஆமாம் இதான் சொன்னேன் இது கண்டென்ட் லெவல் கூடாது சரி என்னோட ஃபிஃப்த்து ஃபேவரட் வந்து தார் ரேக்னா இருக்க லைக் தார் ட்ரேலேஜ்லேயே தான் தாதில் ஆக்சுவலாக ஓன படம் இதான் ஏன்னா ஃபஸ்ட் பாட்டை ஒழுங்காக ஓடல செகண்ட் பாட்டை ஒழுங்காக ஓடல ஆமாம் செகண்ட் பாட்டு தார் ரேக்னா இருக்கு தான் நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஏன்னா தார் எப்பயுமே நம்ம ஒரு மாதிரி டார்க்கான கேரக்டர் ஃபுல்லாக காட்டுவாங்க ஏன்னா பவர்ஃபுல் நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் அவனுக்கு அப்பா கூட பிரச்சனை அம்மா கூட பிரச்சனை ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனை தம்பி பிரச்சனை லோகி பிரச்சனை இவ்வளோ இருக்கும் போதும் அவனுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எவனோ கிறிஸ்மஸ் வந்து நல்லா பண்ணுவோம் அதை ஆனால் அவன் ஜெஸ்ட் லைட்டாக டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவன் ஜெஸ்ட் நல்லா லைட்டாக டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் அது ரொம்ப டீப்பாக ஃபுல்லாகவே அவன் ஒரு காமெடி கேரக்டரும் ஸ்டில் அவ்வளோ ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அவ்வளோ லாஸ் பண்ணப்போம் அவன் தாவர் ரேக்னா இருக்கில்ல அது ரெண்டுமே நம்ம வந்து எப்படி அப்புறம் <laughs> ப்ரூஸ் பேனரை பார்ப்போம் அழுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஏஜான ஒரு அனிமல் மாதிரி பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக அங்கே அழுக்கு பார்த்து அழுக்கு பேசுறதை பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வேதா இருந்துச்சு அழுக்கு பேசுவது ஏன்னா அழுக்கு பேசுவோம் எனக்கு தெரியாது நான் ஏதோ தமிழ் டப்பில் தான் போட்டாங்க நான் சவஞ்சஸில் லோக்கி அடிச்சுட்டு ஏதோ ஆ எல்லாம் சொல்லுவான் அழுக்கு தான் நண்பன் அழுக்கு தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அவஞ்சர் இது அவஞ்சஸில் வந்து தமிழ் டப்பில் ஏதோ சொல்லுவான் ஓவராக பேசுகிறேன் லோக்கி அடிச்சுட்டு சிறிது ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில் இருக்காது நினச்சேன் நான் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரேக்னா இருக்கில் பேச பார்க்கும் ஓகே அழுக்கு பேசுவோம் போல் அப்போ தான் அழுக்கு ஒரு அழுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சது அழுக்கு வந்து தவறும் என் ஃப்ரெண்டு ப்ளூஸ் பேனர் இல்லாமல் வெறும் அழுக்கு தவற மாட்டோம் ஏ எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் இதுவும் போய் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கு ஹூக்கப் இது தான் ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய காரணம் தவறு ரேக்னா இருக்கு ஃபிஃப்த் ஃபேவரட் கடைசியாக ஹாக் வச்சு ஹாக் வச்சா போல ஹாரி பாட்டில் வரும் ஹாரி பாட்டர் வேணாம் என்னோடய ஃபிஃப்த் ஃபேவரட்னா தார் த டார்க் வேர்ல்ட் மெயின் முதல் காரணம்னா வந்து நடாலி போர்ட்மன் அது அது ஏன் தெரில அது பிடிக்கும் அந்த இதுலேயும் அந்த ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷ்னல் அந்த பாட்டிலேருந்து குழந்தையாக இருந்தது அதுக்காக இல்லை அது பிடிக்கும் எஸ் இல்லை கண்டுக்காதீங்க அதான் ஃபேவரட் கேரக்டர் இல்லை அவன் வந்து அதில் கொஞ்சம் ரக்டா ரக்டாகவே இருப்பான் தார் வந்து குறை குறை சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு தார் தார் மாதிரி தான் இருப்பான் அதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா வந்து எனக்கும் இல்லை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு கரெக்டாக ரியாலிட்டி அதுதான் இல்லை அது இல்லை அப்படியா அந்த கதை ஞாபகம் ஆமாம் அது அது யாருக்குமே ஞாபகம் இருக்காது பார்த்தாது அதான் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்றது கேவலமான ஒரு ட்விஸ்டரான ஒரு தேங்க்யூ பஸ் உன்னுடைய ஃபிஃப்த் ஃபேவரட் எம்சியு ஃபிலிம் என்னோட ஃபிஃப்த்து ஃபேவரட் மூவினா ஷாங்ஷி தான் ஷாங்ஷி ஆமாம் ஏன்னா வந்து நான் பார்த்து நான் பார்த்து தேட்டரில் பார்த்து எனக்கு வித்தியாசமான ஒரு மூவி அது அந்த ஒரு லவ் செக்ஷன்ல காட்டிடுறான் ஆ இல்லை இல்லை நல்லா இருக்கும் மிச்ச மாரல் மூவி தான் இது வந்து கொஞ்சம் ஆமாம் ஏஷியன் கேரக்டர் வேற வாங்க வாங் ஏஷியன் சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஷாங்ஷி இல்லை ஆனால் மொத்தமாக ஏஷியன் வேர்ல்டில் ஆமாம் அதான் அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு தினம் ஒரு லவ் ஒரு லவ் செஷன் கட்டுவாங்க லவ் செஷனாக லவ் ஃபைட் செஷன் கட்டுவாங்க அது இதில் நல்ல ஃபைட் குறைகிறது அதில் இருக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் 
வித்தியாசமா <laughs> 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 நல்லாரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அந்த கேரக்டர்ஸும் சரி நல்லா இருந்தது அதான் அதுக்கப்புறம் இந்த நடுவில் ஒரு சீன் வரும் அவங்க அப்பா கிட்டே இருந்து எப்படி அவன் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் சீன் வரும் வரும் அவங்க அப்பா கிட்டே கற்றுக்கிட்டு இருந்த சீனு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரைனிங்கிற ட்ரைனர் ஒத்துருப்பான் அவனே கொஞ்சம் சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு ஃபைட் சீன் வரும் அதெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது எனக்கு படம் பார்க்கும்போது அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படம் இந்த சாங்ஷி இந்த அதுதான் சாங்ஷியில் தான் அதுலி ஆக்ட் த்ரீயில் தான் கொஞ்சம் ஏற இருக்கும் ஆக்ட் ஒன் அண்ட் த்ரூ சி ஒன் ஒன் டூவும் போகிற வரைக்கும் நல்லா தனியாக இனிக்காக டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் அந்த த்ரீயில் எப்பயுமே கடைசி போல் வெளில டிஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரி இதில் போஸ்ட் கிரெடிட்ல வச்சாங்க ஆனா இன்ன வரைக்கும் அதுக்கு லீட் கொடுக்கல கொடுக்கல டாக்டர் கூட வாங்க வாங்க கேப்டன் மார்வல் ஹல்க் எல்லாருமே வருவாங்க என்ன அப்படியே தேட்டர்ல பார்த்து எல்லாருமே வருவாண்டா வாங்க வருவாங்க கேப்டன் மார்வல் வரும் ஹல்க் வருவாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்களே தேட்டர்ல பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போட போஸ்ட் கிரிசின்ல அந்த வாங்க மாட்டா நான் பார்த்தேன் அவரு நேத்து காமிச்சா சரி தேட்டர்ல தான் பார்த்தோம் மந்திர இப்ப ஏன்னா அது பெருசா எங்கேயுமே லீட் பண்ணல அதனால தான் ஃபோர்த் கணேஷ் சதி கேலக்சி வால்யூம் ஒன் ஏ சரி கணேஷ் சதி கே கேலக்சி அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா எம்சியிலே இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் யூனிக்கான ஒரு டீம் டீம் அப்படியே நம்ம அமஞ்சாஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இதே மாதிரி டீம் அப் ஆகலை ஃபுல்லாக எல்லாருமே க்ரைம் பண்ணுற ஆட்கள் எல்லாம் ஒரு டீமாக சேர்ந்து கேதிரா அவங்க ஆரம்பிக்கிறதே ஜெயிலில் தான் ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க யாருமே தெரியாது நார்மலாக நம்ம ஃபுல்லாக அம எம்சியூ கேட்டலாக் பார்க்கும்போது கூட அதில் டிக்ஸிங்கில் தனியாக இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு மார்வல் ஃபிலிம்னே தெரிஞ்சிருக்காது அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கே வித்தியாசமாக இருப்போம் எல்லாமே அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸில் காமிச்சது இது இருக்கும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண ஆரம்பிச்சா கணேஷ் சதி கேலக்சி வர வரைக்கும் எப்பவுமே அதை ஃபுல்லாக டெக்னாலஜி பேஸ்டாகவே போயிருப்பாங்க சூ சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் அதில் கொண்டு வராமல் ஃபுல்லாக டெக்னாலஜிலேயே ரியாலிட்டி பேஸ்டாக கொண்டு போயிருப்பாங்க மார்வலில் அவன் அயன் மேன் அவன் ஜோஸ் எல்லாம் இதில் தான் ஓரளவு போயிட்டு ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டார் வார்ஸ் ஸ்டைலில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது கிட்டத்தட்ட ஹன்சலோ கேரக்டர் மாதிரி தானே ஸ்டார் லாட் ஸ்டார் லாட் கேரக்டரே இருக்கல எப்படி ஸ்டார் லாட் ஹான்சோலோ கூட அப்புறம் அந்த ஸ்பேஸ் ரேவேஜஸ் அங்கே நிறைய டீம் அப் அந்த வேர்ல்ட் பில்டிங் சூப்பராக இருக்கும் கணேஷ் சதி கேலக்ஸியில் கணேஷ் கேலக்ஸி ஃபோர்த் என்னுடைய ஃபோர்த் ஃபேவரட் என்னோட ஃபோர்த் ஃபேவரட்னா வந்து கேப்டன் அமெரிக்கா தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஏற்கனவே இல்லை எப்படின்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது திரும்பி அதை ஆரம்பிச்சுனா மார்வல் மார்வல் மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு தனி ஃபியூச்சர் ஃபோன் மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு ஒரு வெண்டேஜ் கலந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டீஸில் எடுத்த ஒரு ஆ மாதிரி ஒரு பீரியாடிக் ஃபிலிம் மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அது ஒரு வார் ஃபிலிம் மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த டைம் அந்த பீரியடில் எடுத்த வார் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தா தெரியும் எப்படி இருக்கும்ட்டு ப்ரூட்டலாக இருக்கும் அதை பற்றி பேச தேவை இல்லை ஆனால் இதான் இது வந்து ஒரு ரொம்ப தனியாக ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் மாதிரி இருந்ததுனால வந்து ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு இது 
அதை நான் சொல்ல மாதிரி தான் நான் வந்து இந்த அதிகமாக இந்த அமஞ்சூஸ் ரீயூனியன் வர யூனியன் ஆகுதுலாம் வந்து பார்ப்பேன் பிடிக்கும் இருந்தாலும் வந்து இந்த தனித்தனியாக இப்போது ஃபியூச்சர்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து கொஞ்சம் அது மாதிரி தான் கொஞ்சம் அதிக இது இருக்கும் எப்பவுமே அதான் ஆ ஃபஸ்ட் அவன் ஜெல்ல எப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது கேப்டன் அமெரிக்காவோட அர்ஜுன் மெயினாக தான் அது பயங்கரமாக போவோம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உள்ள அடி ஃபஸ்ட்லேருந்து இனிஷியல் ஆகுது அதுவும் நல்லாயிருக்கும் பக்கி கவனம் அப்புறம் பெகி காட்ட பெகி ஆ அவங்க லவ் அது புதுசாக இருக்கும் அதுவும் அது கண்டினியூ ஆகுது அப்புறம் கிட்ட அதான் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ஒரு கரெக்டான ஒரு பவுலில் கரெக்ட் எப்படி சொல்கிறது அவ்வளோ தெளிவாக கம்ப்ளீட்டான ஆ ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃபிலிம் அது தெரிஞ்சு எஸ் அது கேரக்டர் அப்படி நல்லா காமிச்சிருப்பாங்க கேப்டன் எனக்கு ஆபத்துக்கு முன்னாடியும் பவர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பயமா கிடைக்கும் கரேஜும் என்னோட ஃபோர்த் ஃபேவரட் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் ஸ்பைடர்மேன் தான் அதால் வந்து ஓம் கம்மிங் ஸ்பைடர்மேன் ஓம் கம்மிங் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பல இந்த நேற்று முன்னே தரம் பார்த்தேன் நான் இன்னொரு நட்டி அது அதை அது சரி அது எனக்கு ரொம்ப அந்த படம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவில் வார்க்க சிவில் வார்க்க அப்புறம் வந்து ஸ்பைடர்மேன் வந்து அந்த ஷூட்டர் ஷூட்டர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அயன் மேன் ஷூட்டராக கொடுத்துருப்பாரு அப்போ வந்து ஸ்பைடர்மேன் வந்து நம்ம நம்ம வயசில் டீனேஜ் டீனேஜ் வயசில் இருக்க மாதிரி பதினாறு வயசு தான் ஒரு ஸ்பைடர்மேனுக்கு பதினாறு வயசு தான் இவன் வந்து பொறுப்புக்காக தான் கட இது பண்ணணும் அதனால் வந்து நிறைய சீன் தான் வரும் அந்த பயங்கரமான சீன் தான் அந்த நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தா ஸ்பைடர்மேனில் கூட டீனேஜ் வயசு படத்தில் கேரக்டர் சொல்லி இருந்தால் கூட பார்க்கறதுக்கு அப்படி இருக்க மாட்டாங்க டாபே மேகரும் ஓரளவு தேர்ட்டி இயர்லி தேர்ட்டிஸ் மாதிரி இருப்போம் ஆக்சுவலாக ஒரு டீனேஜ் அதில் பார்த்து டீனேஜ் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் காஃபில் டேரேஜ் ரெண்டு பிடிந்து இருக்கு காஃபில் நல்ல ஸ்பைடர்மேன் டாபே மேகர் நல்ல பீட்டர் பார்க்கு நல்ல பீட்டர் பார்க்க நல்ல ஸ்பைடர்மேன்னா டாமோலன் டாமோலன் அதான் இந்த படத்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப நிறைய சீன்ஸ்லாம் பிடிக்கும் இந்த அந்த ஷிப் சீனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாட்சிங் தண்டில் நடக்கும் அந்த அந்த சீனாக லிஃப்ட் சீன் ஆகட்டும் அது வந்து ஒரு 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 யூனிக் ஒரு இந்த மார்வல் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து சொ சொல்லாமல் தெரியல அது வந்து ஒரு ஃபேட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃபேட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு லிஃப்ட் வந்து கரெக்டாக இருந்து அந்த ஏஐ சொல்லும் ஏஐ ஷூட் போட்டுருந்தா ஸ்பைடர்மேன் அது சொல்லுது கரெக்டாக இருந்து நூற்றி ஏ நூற்றி எட்டு செகண்டில் அந்த லிஃப்ட் கீழே வந்துடும் அப்படின்னு அதே செகண்டில் அந்த சீனு கரெக்டாக நூற்றி செ நூற்றி எட்டு செகண்டில் சீன் முடியத்துக்குள்ளே லிஃப்ட் இந்த கீழே வந்துடும் அவ்வளோ பார்த்துருந்து அந்த சீன் வந்து வச்சுக்கிறாங்க அதான் ரொம்ப பிடிச்ச எனக்கு ஒரு மூவி வந்து ஓம் கம்மி அதான் எனக்கு தப்பு ஞாபகம் இருந்தது அதனால தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது ஆமாம் நல்ல படம் தான் ஸ்பைடர்மேன் அதில் பார்க்குறது நல்லா இருக்கும் இது மாதிரி கிரௌண்டடாக ஆக்சுவலி ஹைஸ்கூல் படம் மாதிரி ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தா போவோம் ஏன்னா அந்த ஸ்பைடர்மேன்லாம் பார்த்துட்டு ஒருவேளை இப்படியே ரொம்ப அயன்மேன் டெக்கோட கூட்டின்னு போயிடுவாங்களோ த்ரெஸ்டர்ஸ் வச்சுருவாங்களோனு பெரிய பயம் அயன்மேனை மாற்றிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷூட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படி எக்ஸ்பிளைன் அதெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருந்தது அந்த சரி தேர்ட் ஆகிப்போம் ஆமாம் போதும் தேர்ட் ஃபேவரட் என்ன சொன்னேன் கேப்டன் அமெரிக்கா சிவில் வார் அதான் இது ஆக்சுவலாக ஒரு சொன்ன மாதிரி சீட் மாதிரி தான் ஏன் அவன் ஜாஸ் இல்லை பட் எல்லா அவன் ஜாஸுமே இதில் வந்து போட்டு அவன் ஜாஸ் இருந்தால் பிளாட் டைப்புமே ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஐ ஸ்கேல் அவன் ஜாஸ் த்ரெட் வில்லன் ஒரு டைப்பே வரணும் ஆனால் இதில் இருக்க வில்லனே பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஜாஸ் த்ரெட் வில்லனே இல்லை பவரே இல்லாத ஒரு ஆக்சுவல் காய் சாதாரண ஒரு காய் பட் அவனுக்கு அந்த ஐடியாலஜி அவனுடைய நீட் எந்த அளவு பவர்ஃபுல் ஆகுன்னா அவன் ஜாஸே ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு அவன் ஜாஸ்குள்ளேயே சண்டை வர அளவுக்கு போயிருக்கும் லைக் இது வந்து ஆனால் அதான் சொன்னப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆடியை பார்த்தப்ப சுத்தமாக ஏன்னா ஃபுல்லாக அயன்மேன் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்தே பார்த்ததால கிட்டே அயன் மேன் வந்து அங்கே ரெண்டு பேரும் பிட்ரை பண்ண மாதிரி அயன் மேனுக்கு ஒழுங்கான எண்டிங் தராத மாதிரி அப்படி ஃபீல் ஆச்சு ஃபுல் ஏன் அப்படி தான் ஆனால் அப்போ தான் பார்த்தோம்னா அது ஒரு கேப்டன் அமெரிக்கா ஃபில் கேப்டன் அமெரிக்கா சிவில் வார் ஈவன் அவன் ஜாஸ் வந்தாலும் ஸோ அதுக்கப்புறமா கேப்டன் அமெரிக்கா இப்போ செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் அந்த வாட்சில் பார்க்கும்போது கேப்டன் அமெரிக்கா போஸ் பெட் வந்து பார்க்கும்போது தான் ஸ்டோரி கரெக்டாக அலைன் ஆகுது அயன் மேனுக்கெல்லாம் நல்லது அந்த மாதிரி இருக்குது அது பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி தான் தோணுது அவர் எடுத்த டிசிஷனும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது ஸோ தான் அதான் ரீவாட்சபிள் குவாலிட்டி கொண்டது கேப்டன் அமெரிக்கா சிவில் வார் ஏன்னா அதில் மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் பார்க்கலாம்
அவங்க அப்பாவை கொலை பண்ணவனே அதான் சிவில் வார் ஆமாம் கேரக்டர்ஸையும் ஈவன் அவன் ஜோசை கொண்டு வந்தோம் அப்போ தான் அந்த ஸ்பைடர் வேஸ்டாக போகாம இது ஆமாம் ஸ்பைடர் மேன் நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் என்னோடய தேர்ட் ஃபேவரட் எந்த வந்து டாக்டர் ஸ்ட்ரீம் எப்படி டீனேஜில் ரொம்ப கனெக்டான ஒரு ஃபிலிம் அது இப்போ டீனேஜில் தான் இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து எப்படி சொல்கிறது அந்த மிடில் எப்படி ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அந்த டைமில் கனெக்டான ஃபிலிம் மாரல் மாரலுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆன டைம் அது வேறு எப்படின்னா இப்போது டாக்டர் ஸ்ட்ரீஞ்சுன்றது வந்து காமிக்லேயே எல்லோரும் கம்ஃபர்ட்டாக இருப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து ஃபுல்லாக அவனோட காமிக்ஸ் எல்லாத்தையும் பயமாக படிச்சுட்டு அப்படின்ட்டு திடீர்னு ஒரு லைவ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் அப்படி எத்தனை எவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டமான இது வருது மார்வலே பார்த்தா விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும் ம் அதான் விஷுவல்ஸில் இவ்வளோ இது பார்த்ததே இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த காமிக்கில் இருக்கிற அந்த எனர்ஜி எடுத்து வந்துருப்பாங்க அதில் அது பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் செகண்ட் ஃபேஸில் ரொம்ப கிரவுண்டடா எப்படி இந்த மேஜிக்லாம் கொண்டு வருது அப்படி தைக்கத்தில் இருந்தாங்க ஆ தைக்கத்தில் இருந்த டைம் அதனாலேயே நிறைய ஸ்டோரிஸ் அவங்க சொல்லாமல் இருந்தாங்க டாக்டர் சேஞ்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு மேஜிக்கு கொண்டு வந்தது சயின்ஸ் ஓரளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் ஓகே இதான் மேஜிக் இது அவ்வளோதான்ற மாதிரி டாக்டர் சேஞ்ச் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது அதனால கேம் காமிக் அப்படி எடுக்க ஆரம்பிச்சுது ஆமாம் முக்கியமான போனா போ மார்வலுக்கு டாக்டர் சேஞ்ச் இதை எப்படி இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி என் படம் அப்படி தான் வந்துடல அயன் மேன் ஆனால் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் வந்து ட்ரிப்பியான கேரக்டர் அப்புறம் ஓவர் பவர்ட் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப செல்ஃப் சென்டர்ட் நிறைய சொல்லலாம் ஆக்ட்ரஸ் யார் வேணால் போட்டுக்கலாம் ஆனால் ரேச்சல் மெக்காடம்ஸ் சவுத் வேறு யாரும் பார்க்க முடியல அது கேரக்டர் கம்மி தான் ரொம்ப ஸ்க்ரீன் டைம் கம்மி தான் இருந்தாலும் தெரில ம் டூவில் யூஸ் பண்ணது கஷ்டமாக இருக்குது அதை பற்றி பேசுறது ஆகலாம் ஆனால் ஏன் தெரில தூங்கி தூங்கினே பார்த்தனால அப்படி இருந்தது ஆனால் தெரில கடைசி யா கிளைமேக்ஸ் இருக்கலே மொத்தத்துலேயே இருக்கும் பார்த்தது மார்வல் ஃபிலிம்ஸ் அந்த டைமில் அந்த இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் பார்த்ததே இல்லை ரொம்ப ட்ரிப்பியான ஒரு கிளைமேக்ஸ்னா அதான் தெரிஞ்சு லூப்பில் போட்டு அந்த லூப் அப்படி லூப்பிங் இது மார்வலில் எத்தனை ஐ கம் டு பார்கின் ஐ கம் டு பார்கின் யா ரொம்ப ஆமாம் நாங்கள் அதை டூரிட் மாதிரி பேசினா இருக்கும் அது அது ஒரு பெரிய இது அது ஆ அதுதான் இங்கே வந்து ரொம்ப பிடிச்சதுனா பிளாக் விடோ பிளாக் விடோ எனக்கு அந்த கேரக்டர் ஆமா இல்ல எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு பிடிச்சதா சொல்றேன் நான் பிளாக் வீடோ கேரக்டர் இல்ல இல்ல எனக்கு கேரக்டர் ஓகே அதான் எனக்கு ரொம்ப பிளாக் வீடோ கேரக்டர் ஸ்பைடர் மேன் கேரக்டர் ஒரு சில கேரக்டரா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப யூஸ் லெவல் நார்மலா கேட்டால மார்வல்ல யாரு உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ்னா அயன் மேன் இல்ல கேப்டன் அமெரிக்கா சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த பிளாக் வீடோ மாண்டா அது மாதிரி சொல்லுவேன் இல்ல 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 அப்படியே சொல்ல மாட்டேன் நானு இப்போ இப்போ ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்கு இந்த லேடி அதான் ஃபீமேல் வந்து கேரக்டர் கொண்டு வரேன்னா ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபீமேல் கேரக்டர் கொண்டு வரது பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஸ்டோரியே ஃபீமேல் சென்ட்ரு ஸ்டோரி மாத்திடுறாங்க அது ஒரு இது இப்போ எது சொல்லுவாங்க ஆமாம் இது ஒரு படம் வந்துச்சு இது மார்வல் ஃபீமேல் லீடர் எது என்ன படம் ஷீ லேக் தானே ஃபஸ்ட்டு சொல்றேன் <laughs> 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 முடிச்சிட 
ஸ்டோரியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிளாக் வீடும் அவங்க தங்கச்சி அவங்க மிஷின்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க அதில் அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து எமோஷன்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த படத்தில் ஆமாம் ஆமாம் அது ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் ஃபேமிலி இது மூவ் ஆன் ஆகிருக்கும் பட் அது ஆகிருக்காது என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த நல்ல மெமரியை நீங்கள் ஃபேக்கின்றீங்கன்ற மாதிரி ஒரு அது ஒரு கட்டத்தில் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றா தான் வளர்ந்தோம் அப்படின்னு ஒரு இது வந்துடும் பட் இப்போ அத்தத்த படத்தில் நல்ல ரோல் இருக்குது அதுக்கு என்ன படம் அது சூசைட் கார் மாதிரி மாறுவில் ஒன்று வரப்போகுது என்னோட <laughs> 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 எம்சியூவில் நான் அவன் அவன் ஜஸ்ட் இன் கேமை வெட் இன்ஃபினோட இன் கேமை வச்சுட்டு மற்றதில் பார்த்தா நான் பெஸ்ட் ஆக்சுவல் பிளாட் எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட் மூவி எதுவும் சொல்லுவேன் அயன் மேன் தான் பட் செகண்டில் இருக்கிற ஒரு காரணம் இருக்குது ஆயா அயன் மேன் பர்ஃபெக்டான ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஃபிலிம் லைக் பர்ஃபெக்டான ஆர்ஜின் ஃபிலிம் இது வரைக்கும் வந்தது இல்லையே மொத்தம் மாறும் இல்லை கேப்டன் அமெரிக்கா எவ்வளோ இருந்தாலும் இவ்வளோ ஒரு ஃப்ளாடான கேரக்டர் எப்படி லைக்கபிளாக மகத்துவாங்கன்னு தண்ட பால்ஸ் தண்ட பால்ஸ் தண்ட பால்ஸ் தான் அடுத்து அந்த கேரக்டர் தண்ட பால்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு ஸோ இஸ்கான் நல்லா பார்த்து ஓகே ஃபஸ்ட் அயன் மேன் பற்றி பேசுவோம் அயன் மேன் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸு கோர் ஆஃப் தி மாவல் ஒருவேளை அது ஃப்ளா ஃப்ளாப்பாக இருந்து அட்டர் ஃப்ளாப்பாக இருந்துச்சு நம்ம முடிஞ்சிச்சு எம்சி பெருக்கதே இருக்காது நமக்கு இவ்வளோ நேரம் பேசின படம் எந்த படமும் வந்துருக்காது ஆமாம் எல்லாமே அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோ ஃப்ளாஸ் இருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய டோன் ஃபால் பெரிய ஷிஃப்ட் அந்த அங்கேருந்து வர்றது மேண்டோலின்னு வருது ஆமாம் அது ஒரு மேண்டோலின் இது இருக்கும் எம்சியில் ஒழுங்காக காட்டாமல் போனது பட் ஸ்டில் எல்லாமே எண்டிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் அந்த ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு புது பழைய படம் ஆமாம் படம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்க்குற நம்ம எம்சிக்கு எதுவுமே சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆகும் எக் டெம்ப்ளேட்டாக இருந்தால் ஃபார்ம் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப ராவா ஃபஸ்ட்டு அந்த நியூ அது பாம் வெடிக்கிற சைடு அதான் இப்போது இப்போ மார்வல் டெம்ப்ளேட் நல்லா சொல்கிறாங்களே ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க லைக் மார்வல் ஒரு காமெடி வரணுன்னா ஒரு காமெடி பெருசாக கொண்டு வரம ஜஸ்ட் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து குறுக்கே ஆக்ட் பண்ணும் ஒரு மாதிரி சீரியஸாக பண்ணிருக்கோம் டப்பன் எதோ ஒன்று பேசுவாங்க இல்லை ரேக்ஷன் சீலை டப்பு முடிப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த கோரிக்கை எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு டெம்ப்ளேட் மாவல் டெம்ப்ளேட் சொல்கிறது பேஸ் அயன் மேன் கெவின் ஃபைவ் வாயில் சொன்னார் மாவல் டெம்ப்ளேட்ன்றதே அவன் சொன்னான் அவர் சொன்னார் இப்போ அவங்க ரீசெண்டாக ஃபிஃப்டீன் இயர் ஆஃப் அயன் மேனுக்கு ஒரு வீடியோ ரெண்டு பேர் பேசுனாங்க ஜான் ஃபேவராகவும் அதுவும் கெவின் ஃபேக் வாயிலாகவே சொல்ல இந்த மாவல் டெம்ப்ளேட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணதே இந்த டெம்ப்ளேட் தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே ஸோ அப்படி ஒரு பேஸே இதில் கூட ஸ்டோரி வைஸில் கூட அயன் மேன் அது ஒரு பேஸ் ஃபஸ்ட் இந்த மாவல் டேடி ப்ராப்ளம் எல்லாமே டேடி இஷ்யூ எல்லாமே கொண்டு வந்தது இப்படி கேரக்டர் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணும் போது கூட பேட் ஆசான சீன்ஸ் நிறைய இருக்கும் லைக் அந்த பின்னாடி பம் போட்டுட்டு ஆமாம் இப்போ பின்னாடி பம் போட்டு சீட் இல்லை இல்லை அங்கே ஒரு இது பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சிடுறேன் இல்லை இல்லை அது ஒரு சீன் நடந்து ஒரு வருது எப்பவுமே அப்போ டோனியில் அயன் மேன் பின்னாடி ஏதாவது ஒன்று விடுஞ்சிருக்கும் அது நல்லா இருக்கும் அந்த ஷேட் எல்லாமே அப்புறம் அதுவும் அந்த சீன் தான் முடிச்சு கடைத்திருக்கு அந்த கை தூக்கு வந்து அவ்வளோ அப்படி வேண்டியது இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுது எல்லாம் தெரியும்ல கை தூக்க வேண்டிய தாலி நீ தான் போதுமா அது கை தூக்க அந்த ராபர்ட் வண்டி தான் ஆக்சுவல் ப்ரோ பான் ஃபார் தி ரோல் ஆமாம் லைக் எங்கே டெட் பூல் ராயின் டெனால்ஸ் அந்த மாதிரி டெட் பூல் கூட ஒரு வேலை யோசிச்சு பார்க்கலாம் பட் எல்லாத்துலேயும் சொல்லுவாங்க அதில் பர்ஃபெக்டான பான் ஃபார் தி ரோல்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்சியு நான் மாறுவல் டெட் பூல் வராது அதான் டெய்லர் மேட் கேரக்டர் ராபர்ட் எனக்கு இதெல்லாம் இது வரைக்கும் ஹாலிவுட்லேயே எடுத்து இல்லை வேர்ல்டு மூவி இண்டஸ்ட்ரிலேயே அது பெஸ்ட் டிசிஷன்னா அடிச்சு அயன் மேனை கேஷ் பண்ணுது அயன் மேன் செகண்ட் ஃபேவரட் என்னோடய செகண்ட் ஃபேவரட் வந்து தார் ராக்னர் ஆக் ஒன்று ஃபிஃப்த்து சொன்னியா அது நீ சொல்லவே இல்லை ம் நான் ஃபிஃப்த் அதுக்கும் என்னென்னு போட என்ன தார் ராக்னர் ஆர்க்கும் டாக்டர் ஸ்டேஞ்சு ம் அதில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இது எப்படி சொல்லணும்னா வந்து டார்க் கோல்ட் என்னுடைய ஃபிஃப்த்து ஃபேவரட் அதுலேருந்து யா அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது இப்போ எங்கேருந்தோ இங்கேருந்து எங்கேயோ ரெண்டு பிளானட் தாண்டி ஜம்ப் பண்ண மாதிரி இருந்தது அந்த படம் பார்க்கும்போது தாரை கொஞ்சம் காமெடிக்காக காட்டினது நல்லா இருந்தது ஆனால் இனிமேல் நல்லா தான் இருந்தது அது சொல்லலாம்
கொஞ்சம் ஒருத்தரும் <laughs> 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 ஏன்னா இந்த நோயை உங்களே தெரியும் பா படமே ஒரு விறுவிறுன்னு போவோம் ஏன்னா மூணு ஸ்பைடர் மேனு அது மாதிரி மூணு ஸ்பை மூணு ஸ்பைடர் மேனு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபேவரட்டான வில்லன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வில்லன் எக் எக் இதுக்கு முன்னாடி வந்த படத்தை அந்த வில்லன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க ஆட்டோ பஸ் எல்லாமே படத்தை ஆட்டோ பஸ் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வருவாங்க இந்த படத்துல அது மட்டும் படமே ஒரு ஃபாஸ்டா போவோம் எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் இந்த படம் இந்த போரே அடிக்காது லாஸ்ட் டைம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இந்த எமோஷன் சீன்ஸ் இந்த லாஸ்ட்ல இருந்து எம்ஜேக்கு வந்து மறந்து போயிடும் எம்ஜே சொல்ல முடியாது அந்த எல்லா பீட்ட பார்க்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க யார் எல்லாம் பார்த்துருவோம் ஆமாம் பழைய பழைய வந்து எத்தனை எத்தனை மாதம் ஆச்சு அதான் ஊருக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பீட்ட பார்க்கறேன் இவன் ஓகே ஆமாம் என் பர்த்டே அன்றைய பர்த்டே முன்னாடியே போனோம் பர்த்டே அதான் பீட்ட அதான் பீட்ட பார்க்க ஊருக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் அது ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு விறுவிறுப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கடைசி எமோஷன் சீனில் கிளைமேட்ஸில் எல்லாமே எல்லாமே மறந்துடும் அது ஒரு எம்ஜேக்கே அந்த ஒரு லவ் வந்து க ஒரு எம்ஜிகே இல்லை எம்ஜே எம்ஜேக்கு ஆ எம்ஜேக்கு அந்த ஒரு கனெக்ட் வந்து பிரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பீட்டை பார்க்க இந்த அப்படியே விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு புதுசாக இந்த ஆரோக்கியம் அதான் அடுத்து வெயிட் பண்ணிடுவோம் அது ஸ்பைட் மேன் ஃபோர் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அதான் என்னோடய ஃபேவரட் வர டூ ஃபஸ்ட் ஃபேவரேட் கொண்டுதான் <laughs> 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 எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதெல்லாம் அப்படின்னா எங் கேமுக்குலாம் எங்கெங்கேயும் போயிடும் ஃபஸ்ட் டைம் சேரில் இருக்கணும் இன் கேம் பார்த்தப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வராத மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ரைட்டா கிளைமேக்ஸ் நடுவில் வரைக்கும் ஸ்லோவாக போனதுனா பட் தேட்டரில் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் கேமை விட ஆக்சுவலாக தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஃபைனல் ஏற்றலாம் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது நோய் ஓம்ல இருந்துச்சு லைக் எப்படி இந்த ஸ்பைடர் மேன் த்ரீயில் அவங்க ரெண்டு மூணு வில்லன்ஸ் கொண்டாங்களே வெனம் சேண்டு அப்புறம் ஆமாம் ஹரி மூணு வில் அப்பயே ஒரு ஃப்ளா மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மூணு வில்லன்ஸை வச்சு உங்கள் கண் கேரக்டர்ஸை காட்ட முடில அதனால் ஸ்டோரி கொண்டு வரல முடியும் இதில் எத்தனை வில்லன்ஸு நால டபிமக்களுடைய மூணு வில்லன் ஜெமி ஃபாக்ஸ் அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர் அஞ்சு வில்லன்ஸு மூணு ஸ்பைடர் மேனு இதில் டாம் ஓலனுடைய ஆமாம் இந்த படம் பார்த்த பேர் தான் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு டாம் ஓலன் ட்ரெயிலேஜியே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் மேன் ஒன்ல நடக்கிற எல்லா ஸ்பைடர் மேன் ஆண்ட்ரோ கிராஃபி ஸ்பைடர் மேன் டபி மேக்கோ ஸ்பைடர் மேன் அவங்க ரெண்டு பேர் ஸ்பைடர் மேன்லேயும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நடக்கிற கேரக்டராக இருக்கு தான் இந்த மூணு படத்தில் டாம் ஓலன் நடந்திருக்கு லைக் தேர்ட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் சொல்லிடுவாங்க அந்த ஸ்பைடர் மேனுக்கெல்லாம் இது கிரேட் பவர் கம்ஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதில் ஹேண்ட் மேட் மேஸ் ஆகும் போதாக சொல்லுவாங்களே லைக் ட்ரெயிலேஜி முடிஞ்சு ட்ரெயிலேஜி தேர்ட் பார்ட்டில் லைக் ஒன் ஹவர் கேப்புக்கு அப்புறம் தான் அப்படி அப்போ தான் தெரியுது இந்த கேரக்டர் இப்போ தான் இதெல்லாம் பார்க்குறானே எனக்கு இது
எல்லாமே லைக் இந்த சொன்ன மாதிரி இந்த சில சீன்ஸ்லாம் இருக்கும் அவங்க மூணு பேர் சாதாரணமாக பேசுறது லேபில் இது நேரம்னா மூணு பேர் கொண்டு வந்திருக்கலாம் எவ்வளோ ஐஸ் கேலில் போயிருக்கலாம் அந்த சிபேஷன் எவ்வளோ ஐஸ் கேலில் கொண்டு போயிருக்கலாம் லைக் அவஞ்சஸில் சும்மா ஃபேல்கன் வரது அப்படி காட்டுவாங்க மியூசிக் அவ்வளோ பட் கென்ஸ் காட் ஒரு ட்ரெயிலேஜை பற்றினு போயிருந்தாங்க ஹோம் கம்மிங் ஃபேர்ஃபார்ம் ஹோம் இது மூணு மேத்தது ஒரே டேரக்டர் தான் கென்ஸ் காட்னு அவன் ஒரு மாதிரி இந்த டீனேஜ் ஸ்டைலில் ஒரு காமெடி ஒரு என்விரான்மெண்ட் அங்கே இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணோம் ஃபேன்ஸ்க்கு ஏதா மாதிரி பண்ணல தான் சொல்ல வரேன் அந்த யூனிவர்ஸில் இவங்க வந்தால் எப்படி இருக்கும் லைக் ஆண்ட்ரூ கேஃபில் வரும்போது பெருசாக ஏதாவது ஃபைட் சீனில் கூட வந்திருக்கலாம் சும்மா ஏதாவது டாமு விளையாண்டு ஒரு ஃபைட்டில் போட்டு அப்போ அவன் சாகும் போது அமுச்சு வச்சுருக்கலாம் ஆண்ட்ரூ கேஃபில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி தான் போகணும் சாதாரண ஹோமில் எந்த டைமில் நீடோ இவங்களுக்குலாம் இல்லை அவங்களுக்குலாம் அந்த டைமில் வேறு ஸ்பைடர் மேன் இல்லை பட் டாமு விளையாண்டு இவங்க ஒரு வேறு ஸ்பைடர் மேனாக வந்து பெரிய ரெண்டு ஸ்பைடர் மேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப கிரவுண்ட் அதான் அந்த யூனிவர்ஸில் அவன் கொண்டு போகிற அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் அவங்கள கொண்டு வந்து அந்த லேப் சீனில் உண்மையில் நான் சும்மா சும்மா பார்ப்பேன் லேப்பில் அங்கே மூணு பேரும் பண்ணுறது அது மூணுத்துலேயும் நிறைய இருக்கும் லைக் ஆண்ட்ரூ கேஃபில் வந்து இப்போ ரேஜ் ஃபுல்லாக மாறுது ரொமான்டிக் லைஃப் எதுவுமே இல்லாமல் அப்படி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவன் பார்த்து முடிச்சு ப்ராப்பராக ஃபிகர் அவுட் பண்ணுது ஏன்னா ஸ்பைடர் மேனுக்கு இருக்கிற பெரிய கான்ஃப்ளிக்டு பர்சனல் லைஃப்க்கும் ஸ்பைடர் மேன் லைஃப்க்கும் அவன் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறது தான் அது பண்ணி முடிச்சு டாபி மேக்கர் ஒரு மாதிரி ஜின் மோடில் இருப்பான் டாம் ஆயிலன் வெஞ்சன்ஸோட இருப்பான் லைக் இவங்களெல்லாம் சரி பண்ணலான்னு சொல்லும் போது கூட ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் லைக் அது எல்லாருக்கும் ஒன்று வைப்பான் மார்பியஸ்க்கு வந்து மார்பியஸ் ஷிட் சொல்லும் போது அவங்க ஒரு மாதிரி கேட்பாரு நம்ம அந்த ஸ்பைடர் நம்ம எல்லாரும் தானே சரி பண்ண போறோம் அந்த கேட்டப்ப எல்லாருமே தான் சரி பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் அங்கே இருக்கும் அப்புறம் இவன் அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து இவனுக்கு வில்லன் நான் மாட்டுவனு சொல்லிட்டு அவங்கள கேட்டு பண்ணுறது லைக் ஜெண்டையா ஒரு ஒரு வாட்டியும் அவன் இங்கே மிஸ் பிளேஸ் மிஸ் ஃபிட்டாக ஃபீல் ஆகணும் இவங்க முன்னாடி ரொம்ப டவுன் டவுன் பேடாக ஃபீல் ஆச்சு டவுனாக ஃபீல் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாட்டி அவனை பார்த்து நோட் பண்ணுறது எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸ் 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 ஏ கிளைமேக்ஸ் என்ன சொல்கிறது அந்த டவரே ஒரு வித்தியாசம் எல்லாருக்குமே கரெக்டான ஒரு பாட்டு அந்தந்த டைமில் அவங்க என்ன பாட் ப்ளே பண்ணும் போது லைக் இன்னும் ஓவராக எடுத்து போயிருக்கலாம் அவங்கள காட்டுறதுக்கு எல்லாம் இந்த ஸ்பைடர் மேன் மூவியில் அவங்க ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்கிறது அவங்க கடைசியில் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்க இவங்க வந்திருந்தாலும் லீட்டில் நம்ம டாம் போலாண்டை வைக்கிறது என்னைக்கும் பர்ஃபெக்டான எண்டிங் கிளைமேக்ஸில் ஹாலாண்டு எல்லாம் மறந்துடுது இல்லை காப்ளின் ஆ அப்போ வந்து இவன் ஏன்னா ஸ்பைடர் மேன் எப்பவுமே பஞ்சை ஓல்ட் பண்ணுவான்றது எல்லாமே தெரியும் இது வரைக்கும் எந்த ஸ்பைடர் மேனும் இவ்வளோ ஸ்பைடர் மேன் டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்பைடர் மேன் ஏன்னா அவங்களாம் எல்லாம் பண்ணும்போது வீக்காக இருப்பாங்க ஏன்னா குல்லா போட்டுன்னு சுற்றி நம்ம ஸ்பைடர் மேனா அப்போ ஏதாவது கொஞ்சம் ரேஜ் ஃபுல்லாக பண்ணுவான் ஃபுல் டெக்னாலஜி வச்சு எல்லாத்தையும் பார்த்த ஸ்பைடர் மேன் கொண்டு இருப்பாங்க காப்பிளில் லைக் அப்போ வந்து ஒரு பிரதர்ஹுட் மாதிரி வந்து டாபி மேக்கர் பிடிக்கிறது அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர் கடைசியாக கை போட்டு நிற்கிறது அதெல்லாம் பார்க்கணும் யோசிச்சிருக்கேன் இவங்களாம் திருப்பி பார்க்க முடியுமா டாபி மேக்கரை லைக் அதெல்லாம் நடந்ததாலே என்கேமை விட என்கேமுக்கு அப்போ மாறுவது மாதிரி பாடல் மாதிரி யோசிச்சு பார்க்காத டைமில் இன்னும் வந்து ஆல்வேஸ் ஃபேவரட் ஸ்பைடர் மேன் ஒரு ஸ்பைடர் வாசி இல்லையா ஓகே என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சு குட் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஃபேவரட் என்னென்னா கனன்ஸ் ஆஃப் த கேலக்சி வலிம் வலிம் ஒன் வலிம் ஒன் ஆனால் உண்மையிலே இப்போது இப்போது ஃபஸ்ட் டைம் வச்ச ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் வந்து வாலிம் த்ரீ தான் வாலிம் த்ரீ அது அது எதுவும் சொல்ல முடியாது அதுதான் அதெல்லாம் வந்து பீக் பீக் சினிமா வலிம் ஒன் ம் இவங்களா அதுதான் இருந்தாலும் வந்து இந்த அளவுக்கு காட்ட முடியாது வாலிம் த்ரீ பீக் சினிமா அது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் வாலிம் ஒன் ஏன்னா வந்து புது புதுசாக தந்தது மொத்தமாக புது கேரக்டர்ஸ் புது கேரக்டர் பில்டிங் புதுசாக ஃபஸ்ட்டு அடியிலேருந்து கட்டினது அது ஒரு புது இது தந்தது மொத்தம் அது அந்த ஒரு எப்பவுமே ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்ட்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் வராமல் வந்து கிரைம் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து கிரைம் ஃப்ரெண்ட்ஸே பிடிச்சி ஒரு ஃபுல் அதான் எல்லா எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்தனியாக ஒரு கரெக்டான ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டி இருக்கும் அப்புறம் இவங்க போகிற அட்வென்ச்சர்ஸ் முக்கியமாக அட்வென்ச்சர்ஸ் ஸ்பேஸில் அட்வென்ச்சர் இதுமாதிரிலாம் அப்புறம் ஆ மெயின் அந்த
நம்மளுக்கு ஆ ரிலேட்டபிள் நிறைய ரிலேட்டபிள் ஆகும் அந்த மியூசிக் கேட்கறதுல இருந்து பாட் குடுத்து ஸ்பேஸ்ல ஜெட்டு குடுத்து பாட்டு கேட்டே ஸ்பேஸ்ல ட்ரை பண்ணு போனா யார் போக மாட்டா அது அப்புறம் அந்த சீசியான கமோரா கிட்ட வர வந்து ஸ்டார்டிங் லவ் அதை ரொம்ப டீனேஜாக இருக்கும் அது அது அப்புறம் குரூட்டு அதெல்லாம் கூட ஸ்டார்டிங் இது எப்படி இந்த வில்லன் ஆ தேனோஸோட அடியால் மாதிரி அவங்க அதை அந்த கடைசி பேட்டில் நல்லா பேட்டில் பயங்கரமாக இருக்கும் காப்பாத்துறது லைக் அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம கேரக்டர்ஸ்குள்ளேயே செல்ஃபிஷான ஒரு மோட்டிவ் இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எப்பவுமே மாறும் இல்லை இடத்தை மட்டுமே காப்பாற்றினு பாருங்க நம்ம வந்து ஒரு ஏலையனாக இருந்து இடத்த ஏலையனாக பார்க்கறது அதான் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது மொயினா அது எத்தையே ஒரு முக்கிய தடவை ஏலியன் பிளான் தான் மாதிரி ஏன்னா தார் கூட எப்பவுமே வெளில போனாலும் இடத்து தான் அவங்க முக்கியமான அதான் எப்பவுமே இடத்த பேஸாக வச்சு போகாம தார் அவ்வளோ பெரிய காட்டாமல் ஏன் அதான் அதான் வெக்னஃபல்ஸ் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஹான்ஸ் சோலோ கிட்ட கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கிற மெயின் கேரக்டர் ஸ்டார் லார்டு அந்த அந்த ஃபிலிமே கம்பேர் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்க தான் கார்டன் சோ கேலக்சி ஏன் இதால் தான் டாப் ஒன் ரொம்ப டாப் ஒன் இந்த சிவில் வார் சிவில் வார் ஆமாம் நான் சொல்ல நீ தான் சொன்னேன் சிவில் வார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் இது சிவில் வார் இருந்து ஏன்னா இந்த நம்ம பார்க்குற நம்ம ரசித்து பார்க்குற ஹீரோஸே மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுருந்தா அந்த கேப்டன் அமெரிக்கா சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது எல்லா விஷயமும் நல்லா நல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும்போது தான் படம் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஓகே எனக்கு இந்த அப்போ தான் இந்த அந்த நேரத்துலேருந்து ஸ்பைடர்மேன் வந்து ஒரு ஷூட்டரம் கொடுத்து கேப்டன் அமெரிக்கா அடிக்கிற சீனு அவன் ஸ்பைடர்மேன் கூட ஓம் கம்பெனியில் சொல்லியிருப்பான் நான் ஸ்பைடர்மேன் கூட சண்டை போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கேப்டன் கூட சண்டை போட்டுக்கிறேன் ஆ கேப்டன் அமெரிக்கா கூட சண்டை போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சொல்லியிருப்பான் அந்த அதான் சிவில் வாரில் அந்த ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் அது அதான் கே கேரட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது கேரக்டர் நிறைய நிறைய சூப்பர் யூஸாக இருப்பாங்க அதில் அந்த ரொம்ப பிடிச்ச படம் இது வந்து நீயே சொல்லிட்டேன் அது ஆமாம் ஆமாம் சொல்லி ஆமாம் அது ரொம்ப பிடிச்சோம் வீடியோ பாட்காஸ்ட்டாக யூடியூப்பில் இந்த பாட்காஸ்ட்டை பார்த்தா கூட ஸ்பாட்டிஃபைல ஸ்பாட்டிஃபை லிங்க் கீழே இருக்கும் அதில் போயிட்டு ஸ்பாட்டிஃபைல இருக்கிற எங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி அங்கே ஸ்டார் ரேட்டிங் தாங்க ஈவன் ஸ்பாட்டிஃபைல கேட்கலாம் கூட ஏ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் சிக்கி இஷ்டம் என்ன விடுதலை